ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് കോഴിക്കോട് ജില്ലയെക്കുറിച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ല രൂപീകൃതമായത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ശില്പ നഗരവും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത ജില്ലയും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാലിന്യമുക്ത നഗരവും ആണ് കോഴിക്കോട് ജില്ല നാളികേര ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജില്ലയും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ജില്ലയും കോഴിക്കോട് ആണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഗാന്ധിജി എത്തിയ സ്ഥലം കോഴിക്കോട് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് മലബാർ ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ല വിശപ്പില്ലാത്ത നഗരം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ ജില്ലയും കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സിനിമാ പ്രദർശനം നടന്ന സ്ഥലവും ത്രീ ജി സംവിധാനത്തിന് തുടക്കമിട്ട ജില്ലയും കേരളത്തിൽ പാഴ്സികൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ലയും സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ട ജില്ലയും കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ജില്ലയും കോഴിക്കോട് ആണ് കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് നിക്ഷേപമുള്ളതും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആണ് നല്ലോളം താപനിലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആണ് ഓട് വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ഫറോക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആണ് പ്രാചീന കാലത്ത് ത്രിവിക്രമപുരം എന്നാണ് കോഴിക്കോട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അറബികൾ വിളിച്ചിരുന്ന കാലിക്കുത്ത് എന്ന് ആണ് കടൽ മാർഗം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരിയായിരുന്നു വാസ്കോഡ് ഗാമ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ കാപ്പാട് ആണ് കപ്പൽ വന്നിറങ്ങിയത് എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തിൽ കോഴിക്കോട് എത്തിയ നാവികനാണ് കബ്രാൾ എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തിൽ സാമൂതിരിയും പോർച്ചുഗീസുകാരും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധം ആണ് കോഴിക്കോട് യുദ്ധം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് വടകരയിൽ വെച്ച് ആണ് വാക്പടാനന്ദന്റെ തത്വപ്രകാശിക വിദ്യാലയ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആണ് സാമൂതിരിയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് നീട്ടിയ പീരങ്കി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ചാലിയൻകോട്ട ആണ് മലബാർ തീരത്തേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കാപ്പാട് ആണ് അറബികൾ ഫന്തരീന എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് പന്തലായനി കൊല്ലം ബേപ്പൂർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സുൽത്താൻ പട്ടണം എന്ന് ആണ് കടത്തനാടൻ രാജവംശം ഭരണം നടത്തിയത് വടകരയിൽ ആണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലബാറിൽ നടന്ന ചരിത്ര സംഭവം ആണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഇത് നടന്നത് മലബാർ പ്രദേശത്തെ ടിപ്പുവിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ഫറോക്ക് വടക്കൻ പാട്ടുകളിലെ വീരേതികാസമായിരുന്ന തച്ചോളി ഉദയനന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് വടകര കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ജലത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ തിരിച്ചറിയാനായി വാട്ടർ കാർഡ് സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചത് കുന്നമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജല മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുന്നമംഗലത്ത് ആണ് കേരളത്തിലെ ഏക ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുന്നമംഗലത്ത് ആണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കയാക്കിംഗ് മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയായത് ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ ആണ് രാജ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ അവയവ നേത്രദാന ഗ്രാമമാണ് ചെറുകുളത്തൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാങ്കായ നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ് ആണ് ഇരിങ്ങൽ ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ് ഇത് കോഴിക്കോട് ആണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടക്കലിൽ ആണ് ഒലീവ് റില്ലി കടലാമകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കൊളാവി പാലം കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മുതല വളർത്തൽ കേന്ദ്രമാണ് പെരുവണ്ണാമുടി രാജ്യത്തെ ആദ്യ കപ്പൽ രൂപകൽപ്പന കേന്ദ്രമായ നിർദ്ദേശക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചാലിയത്ത് ആണ് സമ്പൂർണ്ണ ആരോഗ്യ പദ്ധതിയായ ആയൂർദളം നടപ്പിലാക്കിയത് കുത്തോളി പഞ്ചായത്തിൽ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പുകയില വിമുക്ത ഗ്രാമമാണ് കൂളിമാട് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ഖാദി ഗ്രാമമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് പനങ്ങാട് ആണ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കിയ ആദ്യ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് കോഴിക്കോട് ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കേരളത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതലക്കുളത്ത് വെച്ച് ആണ് മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം പെരുവണ്ണാമൊഴി ആണ് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരീക്ഷത്ത് രൂപം കൊണ്ടത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ആണ് സ്വാഭാവിക രസനിക്ഷേപം ഉള്ള കേരളത്തിലെ സ്ഥലമാണ് മുരാട് 
മലബാറിൻ്റെ ഊട്ടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കക്കയം ആണ് മലബാറിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് കുറ്റ്യാടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഇത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കനോലി കനാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആണ് ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ആദ്യ പഞ്ചായത്താണ് ഒളവണ്ണ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നാളികേര ജൈവ ഉദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുറ്റ്യാടിയിൽ ആണ് കളരിപ്പയറ്റിൻ്റെയും വടക്കൻ പാട്ടിൻ്റെയും ഈറ്റിലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വടകര ആണ് കഥകളിയുടെ പൂർവ്വരൂപമായ കൃഷ്ണനാട്ടൻ രൂപപ്പെടുത്തിയത് കോഴിക്കോട് മാനവേദൻ നമ്പൂതിരി ആണ് ഒരു തെരുവിൻ്റെ കഥ എന്ന നോവലിലൂടെ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് വരച്ചു കാട്ടിയ സ്ഥലമാണ് മിഠായി തെരുവ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്മാരക പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചേമഞ്ചേരിയിൽ ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ മഞ്ഞ നദി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കുറ്റ്യാടിപ്പുഴ ആണ് സഹകരണ മേഖലയിലെ ആദ്യ ഐ ടി പാർക്കായ ഊരാളുങ്കൽ സൈബർ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജെൻഡർ പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആണ് സമ്പൂർണ്ണ ജലനയം പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യ പഞ്ചായത്താണ് പെരുമണ്ണ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ചിക്കൻ ഗുനിയ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒളവണ്ണയിൽ ആണ് രേവതി പട്ടത്താനം എന്ന വിദ്വത്സസിന് വേദിയാകുന്നത് തളീക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആണ് ഞടിയിരുപ്പ് സ്വരൂപം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി രാജവംശം ആണ് വയനാട് ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആണ് ഇബൻ ബദൂതയുടെ രഹ്ല എന്ന കൃതിയിൽ വിവരിക്കുന്ന മലബാറിലെ നഗരം കോഴിക്കോട് ജില്ല ആണ് ദേശീയ നേതാക്കളുടെ സ്മരണയ്ക്കായി വൃക്ഷത്തോട്ടമുള്ള സ്ഥലമാണ് പെരുവണ്ണാമൂഴി ഇത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം കോഴിക്കോട് ജില്ല ആണ് പഴശ്ശിരാജാസ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആണ്